एंड्रॉयड इंटेंट्स विल डू टूडे डे फाइव है ना एंड्रॉयड इंटेंट्स विल डू वट एक्चुअली एन इंटेंट इज इंटेंट इज एक्चुअली अ मैसेज एंड दिस इंटेंट इज यूज टू कम्युनिकेट यू कैन से डेटा और इंस्ट्रक्शन और एक्शन बिटवीन एप्स एंड एक्टिविटीज ओके सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेंट्स वन इज एन इम्प्लिसिट इंटेंट विच वर्क इन साइड एन एप्लीकेशन एंड देर आर एक्सप्लिसिट एज वेल विच वर्क बिटवीन टू एप्लीकेशन ओके से एक आपने बनाई एक आपने बनाई आपकी एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन को एक इंस्ट्रक्शन देती है कि प्लीज परफॉर्म दिस टास्क फॉर मी एंड गेट मी द रिजल्ट ओके तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मैसेजेस इंटेंट्स पॉसिबल आई शो यू लाइक कैमरा मोबाइल ईमेल कॉल ऐसे बहुत सारे हैं कैलेंडर गैलरी फोटोज अलॉट ऑफ ओके आई शो यू हाउ मेनी इंटेंट बेस्ड एप्लीकेशन आर अवेलेबल फॉर एक्सप्लिसिट टाइप एक्सप्लिसिट के क्या क्या है इट इज़ अवेलेबल एट द वेबसाइट डेवलपर डॉट एंड्रॉयड डॉट कॉम एंड वट यू कैन डू इज यू कैन सर्च फॉर कॉमन इंटेंट्स ऑन द साइट एंड यू गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंटेंट्स अवेलेबल फॉर एक्सप्लिसिट सो यू गो टू सर्च यू टाइप इन कॉमन इंटेंट एंड यू द वेरी फर्स्ट ऑप्शन go to this and on the right hand side you can see that there are a lot of applications available which you can design using intents okay so we'll be using a few uh, we'll we'll go with the phone call email call uh, email as well as communicating between applications communicating between internal applications we'll do that okay let's see so let's say i would like to start with phone this is one of the most easiest and you can understand that with these every intent you can create different intents according to the action you will specify okay so actually what it is it is like say whenever you want to create a new intent okay so you can create a new intent with a constructor new intent and you have to pass an action into that okay this intent is going to return an object of intent type so what you can do is you can store that into an object and you can call as let's say it is a call intent or some way, something related and you can design it like this okay so the right hand side of the code will execute will provide in the parameter according to the object which has been regenerated you will save that into the variable call and this call is of intent type okay clear yeah. now let's see so there are many types of actions available and let's say if you want to initiate a phone call the action is known as action call okay so let me just take you to the api and you can see that i have selected one common intent and that was to initiate a phone call this initiate a phone call what it does you can go through through the theory i will directly take you to the permissions and to the important section of this initiation first of all if your application is a uh, uses some services or facilities which cost money like you are performing a call or you are using a network or you are compromising some location information of a user so all these things require permissions okay lekin uske alawa kuch aise applications hai jaise sensors usme na aapki koi location jaati hai na koi paise lagte hai kyunki sensors wagera to sab device ke andar available hai to in sari applications ke liye permissions ki zarurat nahi hoti theek hai so ek general idea hai ki agar aapki application paise use karti hai jaise sms bhejegi ya call karegi so all these things require permissions okay so what actually you have to do you have to in case if you are making an application which will initiate a call you have to provide him a permission call form okay in order to initiate a phone call you actually have two actions available one action is something like you can dial a number 
other is you can directly call to a number dialing means whenever you operate your mobile device what you do is you type in a number first that action is known as an action dial so what actually can be done you open your application type in a number click on call button if you are using action dial your application will switch to your phone application because it is an intent it will initiate that phone application which is by default available in your device that phone application will appear and you will see that number written over there okay if you are using action dial but if you are using action call then the phone will directly go to application number 2 and a call will be performed to the user okay i'll show you what is the difference let's see let me just connect that to the network so that you can see okay so let's see so say one thing will be something like something like this say if you dial in a number let's say 9654825370 this is my number acha ye to aata hi nahi hai 9654825370 let's say this is one of my number okay so say you have open your application you have typed in a number you have clicked on the button the application will be redirected to this app and a number will be written over here somewhat like this if you're using action dial okay if you're using action call so something like this will happen automatically a call will be initiated to that particular number okay let's so let's see how we can do that okay let's have a look so whenever you create an intent you have to specify the action uh, for your intent this specific intent action dial and action call they take a specific data type okay iska data hai aapko jis bhi number ko call karna hai wo aapko is format mein specify karna padega so we call it as a data uri scheme okay in order to set this data uri scheme what you have to do is you have to use a method known as set data and within that you have to pass in a uri data okay so what you can do is you can directly use your object call and using that call object you can use the method set data and within that data you can specify something like like this say tel colon and your number say 9654825370 and that will be set as soon as you start your intent this particular action will perform and this action will be performed with the data provided which you have just given it okay but you can see that this particular thing is a string okay you actually have to convert it into a uri and then you have to pass it into this parameter okay why because set data method takes in uri parameters only it does not support string so you have to use a method known as parse available in the uri class so you will do uri dot parse you will pass in the string that uri dot parse will return a uri kind of a data value to you and then you will take that value over here okay so what you can ha huh? uh, universal resource identifier okay let's see so it is it is going to be something like this you will use uri dot parse and within the parameters of this parse method you will pass in that string then this string will be converted into the uri data type and your set data method will be executed and finally you have to do one thing whenever you have to start an intent whether it is an explicit intent implicit intent it is uh, started with this method start activity okay and you have to pass the intent which you want to start so this is three lines of code which you have to use and you can design any kind of a common intent application okay okay let's see so let's do that let's try that hands on so what we actually have to do let's switch to our ide 
and here what we are going to do is we are going to design our call application new android application this is going to be my call app uh, minimum froyo maximum jelly bean compilation with all this go to next you can you can select an icon uh, you can select any of the call kind of an icon uh, which you like let's say there is a call over here let us just change the color to somewhat looks a little good let's go next go to blank activity next this activity will be known as call activity and let's go finish so now your new project will be ready and what you have to do is you have to design your layout drop controls specify text and do event handler okay and within the event handler what we have to do we have to write the intent code so that uh, a call is initiated to the number provided let's see how we are going to do that let me switch to the layout view of my application and we'll design an edit text box we'll design a button then we'll initiate a call okay that that can be done with broadcast receiver that is, that is done using broadcast receiver jaise aap abhi apna call karte ho to abhi aap ek application choose karte ho na jo bhi aapki calling ki application hai usi tarike se aapko apni app choose karni padegi once you have to dial it okay but agar receive karte ho to there are broadcast receivers uske through aap automatically apni application ko initiate kar sakte ho jo bhi call aayi wo aapki app mein receive ho aur fir aap use kar sakte ho that can be done main bata dunga okay so the broadcast receivers ठीक है सी सो नाउ एक्चुअली वॉट वी हैव टू डू इज लेट्स से वी हैव टू डिज़ाइन अ कॉलिंग काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन एंड लेट्स डिज़ाइन अ लिटिल गुड दिस टाइम ओके सो वील सेट इन सम बैकग्राउंड विल एड सम आइकन्स एंड देन वी विल डिज़ाइन अवर एप्लीकेशन ओके सो इन ऑर्डर टू डू दैट लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी माई कॉलिंग एप्लीकेशन एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू यूज सम आइकन्स और सम गुड थिंग्स the first thing we have to do is we have to design the application background you can select a specific theme from the site i think i have already told you about the days color bataya tha nahi bataya i'll tell you whenever you have to design an android application you have to choose a specific color scheme so that you can design your application in a good way and one good resource is the days color this is a website the dayscolor.com and here you will get <coughs> color themes which you can use uh, for your android application okay as soon as you uh, get as soon as you select a theme what next you can do is you can uh, you should you should have a color swatch using which you can select which specific shade you want to use uh, as far as your color theme is concerned okay so there is one more good resource and it is available at google.com/design okay you have to go to this url google.com/design and here uh at the top we have a resources section go to resources and you have to view the material design guidelines go to view the guidelines on the left hand side you will get a icon select that go to style and then you have to go to the color swatches okay go to color as soon as you go to color you will get a list of all possible color sequences available okay see that so on this google.com/design/specification/style and at color.html we got a color palette with all the possible swatches so you can select specific color types according to your own requirement okay तो अब ये चूज कैसे करना है कि कौन से कलर इसमें से यूज करने हैं सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड दिस थीम ओके सो यू कैन सेलेक्ट अ बैकग्राउंड यू कैन सेलेक्ट अ फोरग्राउंड देन यू कैन सेलेक्ट स्पेसिफिक कलर्स फोरग्राउंड सामने का जो पार्ट होता है एक होता है बैकग्राउंड और एक होता है फोरग्राउंड फोरग्राउंड मीन्स जो तुम्हारे कंट्रोल्स हैं उनके क्या कलर होंगे 
या बटन वगैरह उनके क्या कलर्स हों ओके लेट्स सी सो नाउ हियर आर अ लॉट ऑफ थीम्स अवेलेबल सो यू कैन यू कैन सेलेक्ट विच विच कलर्स यू वुड लाइक टू यूज विद इन योर एप्लीकेशन सो दैट योर एप लुक्स गुड एंड वन गुड प्रैक्टिस इज यू ऑलवेज हैव टू यूज लाइट कलर्स इन द बैकग्राउंड एंड डार्क कलर्स ऑन द फॉन्ट only then your controls will be visible to the user okay let's see so we have a lot of uh, lot of things available over here uh, you can you can choose a specific theme and then you can design your app according to that let's say i'm going to use this particular theme let's say uh, so i'll be using a color somewhat like this and some orange color and some green color you can go for it otherwise aap kuch common bhi use kar sakte hain aisa kuch black background with some red and some green let's do that ye wala acha lagega theek hai chalo so now so let's go to the color swatch and you can see that which color is exactly matching with this okay photoshop mein bhi waise aap choose kar sakte ho you can download this image you can click on that you will get the specific color shade and you can use that okay once way to do that is something like this you can do that something like this uh let's say that's a trial i'm doing i haven't tried that before let me just see if if we can do this way either it will be let's see ek and so now what you have to do is uh let's say we have i i select this particular uh theme i'll take it to paint and i'm going to save that say in case if i want to choose a specific color which i don't know uh what it is let's say ek naya kalam kar to chota kar okay so say i would like to use these three shades okay i'll say control s uh c full kit android let me say my theme this is going to be my theme okay that is simple now what i have to do is i i do things like let's say i go to photoshop वैसे तो मैं कलर स्वैच में मैच कर लेता हूं कि क्या कलर मेरे को दिख रहा है ठीक से बट इन केस समटाइम्स देयर आर सम कलर्स व्हिच वी कैन नॉट मैच विद आईज समझ में नहीं आता कि ये दोनों एक ही हैं या नहीं सो फॉर दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई सम अदर फोटोशॉप टूल्स एंड एज़ सुन एज़ यू क्लिक ऑन द मार्कर यू यू मे गेट सम कलर्स so we'll build we'll do that we'll check that how we how you can do that so what exactly i want to do is uh, let's say my image is in your directory pulkit android pulkit android and uh, my theme is this okay so i'll drag that theme to photoshop abhi start start karna padega start ho jaye fir karta hu aur load ho raha hai so we'll drag and drop that image within photoshop we'll identify the color and then we can use a specific uh, thing okay so let's say so let's say this is my creative space where i can put in my images i've taken that theme over here just put that theme at this particular place and let's say if i want to choose which is this specific color so here we have a, a eye dropper tool you can select that eye dropper tool and uh, you can select ye kaun sa color to jaise aapne isko pe click kiya that color has been selected so if you select green so that specific shade of green is selected and if you want to see the hex code of that color so what you can directly do is let's say i have selected this double click on your color swatch and you will get that hex code below so copy that he hex code and take that to your application clear So let's say if I want to do something like this, let me go to the activity underscore call dot xml, and I'm going to change the background of my layout this time. So you can use the attribute Android background, and you can specify the hex value provided with the hash and the value which you want to use. Let's say Control S one six one five one three, and get back to the graphical layout, and you get that exact same color. Okay. अगर हम जनरली ब्लैक यूज करते तो हम जीरो 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 यूज करते बट इट इज नॉट दैट इट इज द एग्जैक्ट कलर विच इज लुकिंग ग्रेट ऑन अ इमेज 
तो आप गूगल प्ले से कोई भी इमेज या इमेजेस डॉट गूगल डॉट कॉम से कोई भी इमेज निकालो उसका बैकग्राउंड कलर यू कैन चूज इट फॉर अ शॉप एंड देन यू कैन यूज इट इन योर ओके अदरवाइज मैचिंग इट विथ आईज इज रियली वेरी डिफिकल्ट यू कैन नॉट डू दैट ना यू कैन सी दैट से दिस कलर हैज गॉन एन लिटिल बैड अभी समझ में नहीं आ रहा ये क्या है सो वट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू चेक दिस कलर आउट इन फोटोशॉप लेट से आई वुड लाइक टू चूज green something so double click on your swatch and you get you get that particular thing that it is something like this so i switch back to my application double click on your uh your control provide android text color for for view controls you have to specify text control agar aapko text badalna hai aur agar background badalna hai us label ka to you have to specify background okay so i'll do it something like this hash control s and now you get the colors which are required okay so let's say i have got an application somewhat like this uh so you have got the exact colors which you have taken from the key fine now you got the idea how you can select specific colors inspired by some real themes okay this is actually koi latest nayi theme hai you can you can use that particular theme in your custom application let's see so now colors are really very important now the second part is this is one part let me go take you to images.google.com uh, and a little more thing which you can do if in case you want to select a color from the swatches jaise maan lo agar aapko thoda sa aur light uh, black ya grayish background chahiye so let's say let's say we go somewhere here and we can see that here are some shades of this black gray so we can choose any of these as well okay so let's say if if you want let's say i would like to try something like 616161 and let me let me take my background to a little lighter so you can do that particular thing but since but since you have decided uh, a specific theme so i don't have much doubt on it but if in case if i want that i can use that particular thing over here so it's a foreground hello ha foreground is hello let's see Clear? Have you got the idea? So how you can do that? How you can select specific colors and you can do that. Now the second part is selection of an image or an icon, something, uh, and use it in your application. To do that, uh, let's say let's move to images. Google. Com, and let's say uh, call icon. Let's say we are making a call application, so there will be a whole lot of icons available. so you can you can use some of the great icons which are available uh let's say let's say i have something like this icon archive okay ye ye le lo ye acha lag raha hai thoda sa hai na वैसे इससे भी और कुछ बेहतर हो सकता था ये है ये है जैसे मान लो यू कैन यूज दिस नहीं ये उतना बेहतर नहीं है that is something like this this icon looks good okay and i would like to say i just want to use this particular phone from this icon for example pura bhi use kar sakte ho aur agar chahte ho ki nahi sirf itna chahiye aur ye chahiye theek hai aur background jo color hai jo mera actual background hai uske upar set ho jaye theek hai so you can do that right click save image as save image as and let's save it as say your kahan gaya see Look at Android, and let's call it as icon. Uh, yeah, call call icon, and save that. Okay. So now what I'm going to do is I'm going to show you how you can erase the specific backgrounds which you don't like, and you can uh, use the icon it, uh, from those images. Okay. Let's see. In order to do that, <coughs> let's select your call icon. Take that to Photoshop. open that in a new window and let's say if you want to remove this background orange from here so here we have a magic eraser tool on the left bar okay right click over it and you have a eraser background eraser and a magic eraser tool magic eraser tool is very good actually you just select on that background which you want to delete and it goes off okay if you want to delete this shade as well you click on it it will go away but if you want to use it then then you can let's say man is got aya so only the icon is left now okay 
and I would like to remove this space as well from this vector image so I can use a select tool I can select that control A control C control N to create a new window of that size jitna mera selected area tha and control V so you get the only icon which you want ok clear then you can select that and you can do a whole lot of stuff you can change the colors and all but since it is a vector and that is, there is a black background I just want to use this white looks good ok so now there is a good idea how to use these icons there is one more resource using which you can identify कि कितने पिक्सल साइज का इमेज आपको एंड्रॉइड में यूज करना है ओके एंड वी कॉल इट एज आई कैन हैंड बुक ओके इट इज अवेलेबल हियर गूगल डॉट कॉम एंड यू कैन गो हियर आई कैन हैंड बुक ओके दिस आई कैन हैंड बुक टेल्स यू द रेफरेंसेस फॉर द आइकन्स की आई ओ एस के लिए एंड्रॉयड के लिए कितने साइज का इमेजेस आपको यूज करना है आइकन्स के लिए क्या लेना है इसके लिए क्या लेना है तो यू गेट दैट सो हेयर इज अ फुल सेट ऑफ आइकन सेट अवेलेबल फॉर ऑल द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ओके जैसे आई वुड लाइक टू सेलेक्ट दैट फॉर एंड्रॉयड लेट मी गो टू एंड्रॉयड एंड अ लिटिल डाउन आई गेट ऑल दीज इमेजेस डिपेंडिंग ऑन द पिक्सल डेंसिटीज द लॉन्चर आइकन्स एंड द एक्शन बार डायलॉग आइकन्स कंटेक्चुअल आइकन्स नोटिफिकेशन आइकन्स and you get all of these available okay so let's say ke if you want some contextual icons or some notification icons to abhi jo main banane ja raha hu wo ek notification icon kyunki it will notify something to my user okay so uh, we are using a notification icon so let's say i'm going to take in Take in a image size of around say 88 cross 86, 88 pixels, or you can say a maximum of 96 cross 96 pixels. Yes. Uh, display to display size change होता है अगर आप किसी भी चीज़ के डिस्प्ले पर सेट करो. Yes. तो ये सारे सेलेक्ट करने चाहिए. करने तो सारे सेलेक्ट चाहिए. Uh, मतलब जैसे आप सारे आइकन्स को हर प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हो. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी इमेज को इन पांचों टाइप में एक्सपोर्ट करेंगे और उसे ड्रॉबल के अंदर स्टोर कर देते हैं तो जिस भी स्पेसिफिक फॉर्मेट का मोबाइल डिवाइस है उसके ऊपर वो आइकन आ जाता है बट कभी कभी क्या है जैसे अभी मेरी ये जो कस्टम एप्लीकेशन है इसमें स्पेस बहुत है इवन दो फोन का डिस्प्ले कम है बट स्पेस बहुत ज़्यादा है तो उसमें अगर बहुत छोटा आइकन होगा तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है बहुत सारा स्पेस खाली दिखता रहेगा तो हम क्या करते हैं वी यूज अ कस्टम ड्रॉबेबल फोल्डर और उसमें अपना खुद का एक साइज डिक्लेयर करते हैं कि इस आइकन का साइज यही होना चाहिए ताकि मल्टीपल डिस्प्लेज जो भी हैं दे गेट्स सपोर्टेड उस पर इक्वल साइज का आइकन दिखता है लगभग हर जगह तो यू कैन यस तो तो उतने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती तो जैसे अगर कोई सिंपल एप्लीकेशन है तो हम ऐसे यूज करते हैं अदरवाइज देन वी गो फॉर रिस्पॉन्सिव जब कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो कैसे करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा जब हम एनिमेशन इजिंग करेंगे देन आई टेक नेविगेशन ब्रॉड्स वगैरह के थ्रू वी वी डू दैट लेट्स सी सो नाउ व्हाट एक्चुअली यू हैव नाउ इज से यू हैव गॉट अ हेलो वर्ल्ड एंड वी हैव गॉट एन आइकन अवेलेबल ओवर हियर आई वुड लाइक टू एक्सपोर्ट दैट आइकन टू सम ऑफ द स्पेसिफिक साइज लेट्स गो टू फाइल एक्सपोर्ट एंड यू हैव टू ऑलवेज यूज द ऑप्शन सेफ फॉर वेब ओके In this safe web, you can you can store your application with transparent background. अगर आपने इसको पेंट वगैरह में किया तो वाइट कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा ठीक है सो इन केस इफ यू वॉन्ट टू मेक इट ट्रांसपेरेंट यू हैव टू सेलेक्ट दिस ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन एंड यू हैव टू ऑलवेज एक्सपोर्ट इट इन टू पी एन जी ट्वेंटी फोर फॉर्मेट वंस इट इज अ ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन ठीक है अगर कोई लाइट वेट इमेज है विथ सम बैकग्राउंड तो यूज पी एन जी एट ठीक है और अगर बिल्कुल ही ऐसे कॉमन कुछ आइकन्स हैं नॉर्मल बिल्कुल लाइट वेट बहुत ही लाइट वेट एप्लीकेशन बनानी है तो यूज़ जे पी जी ओके क्योंकि ये लॉस ही होता है एंड ये दोनों लॉसलेस हैं इनके अंदर कोई लॉस नहीं होता एग्जैक्ट वैल्यूज दिखाई देते हैं डेटा ओके सो लेट्स ए विल चूज पी एन जी ट्वेंटी फोर एंड लेट्स आई एम गोइंग टू चेंज इन द साइज टू अराउंड से से क्रॉस एटी एट क्रॉस एटी एट बट यू कैन सी दैट द रिजोल्यूशन इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दिस विथ एंड हाइट ऑटोमेटिकली so what i'll do is i'll just unlink it okay because i want that to be 88 cross 88 so i will unlink it and now i'm going to make it 88 cross 88 so that will look good 
okay clear so let's say now i'm going to save that so as soon as i save that uh, let's say i'll take you to the pulkit android and here in you will save your phone logo let's call it as phone whenever you have to use an image in an android application it always have to be in lower case and alpha or alpha numeric only numeric you cannot use alpha you cannot use special symbols you cannot use okay let's see any upper case you cannot use at any of the specific position you cannot use an upper case okay let's see so now what i want is ye jo logo maine select kiya hai i would like to add it to my project in order to do that i go to my resource directory within this resource directory i create a new directory known as drawable okay all the images have to be handled in the directory drawable in android okay let's right click over it go to new create a new folder and name it as drawable okay and i'm going to paste that image over this drawable so let me select that phone uh let me copy that and save it to drawable so now your image phone is available within your application okay now what i want to do is jaisa yahan pe ek call aap likha hai waisa karke kuch yahan pe main icon banana chahta hu okay let's let's see how we can do that so i'll switch it a little okay and now i would like to drop an icon somewhat here so in order to do that you can go to images and media you can choose an image view you drop that image view somewhere here and you select your phone icon which is your white icon which you want to use and do okay mere kahan gaya Okay now let's see why it will come here fail to convert it into a drawable okay ek kaam karta hu let me just drop that drawable shayad wo upper or lower layer ki wajah se kuch aisa issue aa raha hai theek hai so let's say i am going to use that icon over here you can resize it according to your own choice you can use absolute layout to do that uh, you can change your layout to absolute and you can set the specific icon size whatever it is ya usse thoda sa aur chhota use kar sakte ho to ab yahi hai ki agar aapne 22 cross 22 and 24 cross 24 32 cross 32 mein sab mein export karo aur apne drawable directories mein dal lo depending on your resolution size then that particular image will automatically be called otherwise you can you can reset that according to your choice okay so you can use absolute and it goes like this nahi nahi ye sab automatically bane hote hain bas inke andar images aapko dalne padenge so you have to go to photoshop you have to export to all of the specific size har baar aapko utna ek बनानी पड़ेगी जैसे ये आई के अंदर आपको पांचों अलग अलग डेंसिटीज के लिए यूज करना है तो पांच इमेजेस एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी और उन हर हर फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी तो जिस टाइप का डीपीआई वाली फोन होगी उसके अंदर वो इमेज ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी ठीक है लेट्स साइज विल बी समवर्ट लाइक जो आपने स्पेसिफाई किया ठीक है डेंसिटी से सिर्फ उसका क्वालिटी में डिस्प्ले आता है कहीं पर ब्लर होती है कहीं पर थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है बस वो बात ठीक है Now let's see. So you say you have got something like this. Let's take a medium text over here, and let's say I'm going to paste that text somewhere over here. Okay, I'll I'll change that text color to uh, whatever I have chosen. Android. 
let's say android text color and uh, whatever color it was kya color ek baar humne yahan pe bhi choose kiya tha uh this one i have used na so we'll we'll use that and uh, let's say let me just get back here use control v close that use a hash control s and now you get the text over here something like this okay change that text and let's say uh call phone page something so you get your text over here okay now what i want is i would like to take in an edit text field which is going to drop a number so you have to select the text field of phone type so automatically your phone type of keyboard will be presented okay so let's drag that put that at the center somewhere or you can place it any way you like on your screen abhi projector pe chal raha hai to thoda sa isliye main jahan drop karta hu sirf thoda sa relative kahi aur pe drop ho jata hai because at this moment the screen is on projector तो वो उतना स्क्रीन का ना थोड़ा सा वेरिएशन आता है कि जिस जगह पे ड्रॉप किया है वो एक्चुअली उसे लगता है कि ये ये पोजीशन है तो वहाँ पे कंट्रोल ड्रॉप कर रहा है तो वंस इट इज़ नॉट ऑन द प्रोजेक्टर यू एट वेर एवर यू ड्रॉप इट 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 स्टेज देयर ओके लेट्स सी सो नाउ लेट्स पुट इन सम हिंट ओवर दिस लेट से आई वुड लाइक टू एड इन सम हिंट लाइक एंटर नंबर समथिंग सो यू यू गेट अ हिंट समथिंग लाइक दिस ओके Uh, हर अगर सबके लिए अलग अलग करना है तो करना पड़ेगा नहीं 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 हर कंट्रोल के लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो भी जितने भी कंट्रोल्स आप ड्रॉप करोगे सबको आप अलग अलग कलर स्पेसिफाई करना पड़ेगा डिफॉल्ट जो होता है वो ब्लैक होता है इसमें अगर आप एच टी एम एल बेस बना रहे हो सी एस एस बेस अगर बना रहे हो तो कर सकते हो लेकिन अगर एंड्रॉयड का नेटिव स्टाइल यूज कर रहे हो तो फिर एक्सप्लेसिटली स्पेसिफाई करना पड़ता है होती होगी अभी उनको ध्यान नहीं आ गया चेक डाटा ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं अभी तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा है चेक डाटा हाउ वी कैन सेट अ डिफॉल्ट कर फॉर ऑल कोर्स ओके लेट्स इट सो नाउ वील विल स्पेसिफाई नंबर ओवर है एंड देन लेट्स come here and we'll take a image button or something so you can go to some say images and media and you can you can take that image button and in case if you want to display some button over your images you can select your probable images which you have just dropped and you can use that button for designing your app okay so whatever images you you take you can use those images within your application and you can make an application like that so jitna acha background aap le sakte ho jitne ache icons aap le sakte ho jitna specific text स्मॉल एंड स्पेसिफिक आप डिजाइन कर सकते हो उतनी आपकी एप्लीकेशन अच्छी बनेगी सो लेट सेव ऑल एंड लेट्स ट्राई टू डू द कोड नाउ एंड लेट्स टेस्ट दैट एप्लीकेशन ऑन फोर सो द आईडी ऑफ दिस एडिट टेक्स बॉक्स इज एडिट टेक्स वन एंड द आई डी ऑफ इमेज इज इमेज बटन इज इमेज बटन वन सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट ग्लोबल वेरिएबल्स फॉर बोथ ऑफ माई कंट्रोल्स सो वन इज माई एडिट टेक्स एंड लेट्स कॉल इट एज इटी वन and another is my image button this time so i'll take it as ib1 okay control 1 import your image button import your edit text now i would like to refer my xml controls into these variables so for that i'll do something like ed1 find view by id r dot id dot uh, it is edit text 1 you can use control space to uh, come complete that particular part you can add cast to this then you have iv1 let's say it's image button find view by id r dot id dot image button 1 and you're done so you have referred your controls over here now is the time to set event handler on it so i'll use set on click listener and i'm going to say this class is going to be my on click listener type so i'm going to implement on click listener within my call activity and i'm going to add an implemented methods like on click within my application so that as soon as an event is identified on click will be executed and whatever line of code we specify in here that will be executed okay so now i would like to take the number from the edit text box 
so I'll say something like let's go to string number string number and you have to get that using ed one dot get text okay and you can see that this get text returns an editable kind of a value you have to convert that to string and then you have to save that into your variable number okay then I'm going to create a new intent and let's say this is going to be my call intent and let's say new intent and the action will be all the actions within intent are constants okay constant and or with static constant n. so in order to access them you need not create an object of the intent class add directly intent dot and the type of action you want to specify you can do that so in order to do that we do it something like this intent dot and these are all the actions which are available okay so here you can see that s and f is written over here which means it is static and final static means you don't need to create an object of intent class to access this constant and final specifies that this is a constant value okay or constant ka ek aur specific uh, case hota hai all are upper case constants are always represented with upper case okay let's see so i would like to use something like action call so that I can execute a call from my mobile device. Select your action call and that is done. Okay. So you have selected that. Let's set the data over it. The number which you want to call. So the method is known as set data. And you can see that this set data actually has receives URI information. But you actually have a string. After directly you are even stored per sector, you have to convert that string into URI and then you have to pass that within this set data parameters. So in order to do that, I use it URI dot the parse method. Ek aur cheez bata dun. Jab bhi kisi data type se string me convert karte hai, we use two string. But jab bhi kisi string se kisi data type me convert karte hai, you always parse the strings. Okay? Strings cannot be converted, they can only be parsed and represented. Okay? Clear? Any other data type can be converted to string, but strings are always parsed. Okay, you string read and you can this format. Let's see. So now I am going to pass in the string. So that string will be something like telephone number, TEL. And uh, later I am going to specify the number as well, which I would like to add to this. So it becomes something like this. So you have got a TEL, then you have got a colon, then you have got the closing bracket and you are appending the number which you want to call and finally you will do start activity and pass the intent which you have just generated and that is your call intent and you are done clear so now as soon as you click on your image button what will be done this on click will be executed you will fetch the number first and after fetching the number you will create a new intent that intent will be of Call type. It will take a specific data, and then you have to initiate that app. Okay, let's see. Now, since it is going to be a paid application, you have to provide in permissions to it. In order to add a permission, select your project, go to its manifest.xml, double click on it. Here at the bottom, you have the permissions tab. Select that. Add permissions. Use permission and the permission should be of android.permission.call4 ok so here we have the permission call4 let's press enter save all and you are done the permission has been added and you can cross check that using your android manifest.xml that this permission has been added into your project ok within your xml view of your android manifest so let's save all right click on your call app run as android application okay so we are going to run that application over our device so now what actually you have seen is you have seen how you can oh yeah, you know how you can take images how you can remove those background how you can select specific color where the themes are available from where you can select the color swatches as well so now you can design some good app. Dekhne mein achhe lage. Color, images, icons, the bachcha.
So now you can see that we have got an app looking something like this. So all your colors which you have just chosen, your icons and all, everything is being available over here. Clear? Now let's say, let's type in a number, tell me a number. So as soon as I click on this, you can see that since I have selected the phone type of a keyboard, the numbers are selected automatically. Okay. यही अगर मैं नॉर्मल नेम का लेता तो नेम टाइप का कीबोर्ड आ जाता तो एक्सप्लिसिटली आपको इसके लिए कुछ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है जिस यू हैव टू यूज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ नंबर एंड योर कीबोर्ड ले आउट विल बी डिस्प्ले प्लेन टेक्स्ट यस प्लेन टेक्स्ट में ऊपर नंबर आ जाते हैं और नीचे क्वर्टी आ जाते हैं ओके सो नाउ गिव मी योर नंबर नाइन सेवन ट्रिपल वन नाइन वन जीरो एट नाइन लेट्स इनिशिएट अ कॉल सो एज सुन एज इट इज डन नाउ वे स्विच टू दिस सेलेक्ट दिस जैसे ही आपने किया द कॉल हैज बीन इनिशिएटेड डायरेक्टली अरे नेटवर्क का हो सकता है प्रॉब्लम तो आपके में नेटवर्क का शायद इशू हो क्लियर सो नाउ वी हैव गॉट दैट एंड दैट इज डन सो नाउ इन केस इफ यू वॉन्ट दैट आई वुड लाइक टू क्लियर दिस सम एडिट टेक्स बॉक्स एज सुन एज द कॉल इज परफॉर्म यू कैन डू दैट सिंपल स्टफ इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज योर ऐप इफ यू वॉन्ट टू चेक दैट दैट द बॉक्स शुड नॉट बी एम टी सो यू कैन डू ऑल दैट स्टफ यर फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर ऐप so that you can give a better user experience okay. so in order to do that say if you have got a string number and you can simply simply check that using uh, comparing a null value is a little difficult over here so what you can do is uh, say in case if you want to see if number is not equal to null only then the call will be performed otherwise you'll get a message oh please add uh, something please add a number okay so you can do that if number is not equal to null only then your call will be performed else what you'll get is you'll get something like uh, you'll get a toast dot uh, you can say make text and you can specify this you can add a method key uh, specify number and you'll get something like toast dot then short dot show and you're done So you can do that, okay. And uh, finally, say if you want to, as soon as the call is performed, this activity is initiated. So what you what what you can do is you can simply do that. Say et one dot set text, and within that set text you can clean it blank. So as soon as the call is performed, it will be cleared back to the blank. Okay. So so you are ready with making and other call at the same time. Let's see. Right click over this. Run as an Android application. Select your device on which you would like to run your run your app. And now this time, so let's say if I want to call at this particular moment. Are it? Let's see. क्या हो गया? If number. Okay. Uh, what you can do is. आप ऐसे कर सकते हो. Number dot matches. You can use matches over here. वैसे तो null कभी ऐसे null use करना चाहिए हमेशा. लेकिन कुछ कुछ जैसे आपका view uh, control है. View से जब आप ले रहे हो ना, तो वो null return करने के बजाय आपको एम टी स्पेसेज या वैसा कुछ रिटर्न करता है 
So what you can do is you can use it something like this. If number dot matches like this, null. Okay. So you can also check this. Dot matches null. Uh, not lagadi hai, so this code will execute. Else this will execute. So you can test all these stuff like this. So that you can give a better user experience to the user. Because if you directly do it, then there will be a problem. So handling is very important. So there are some optimizations you have to uh, keep in your app. So this time I get a toast. Uh, specify number. Okay. Only then that will be initiated. Let's say if I again do a call for A25370. And let me just do a call. The call will be initiated, and that number has gone away, and you have initiated the call. Okay. As soon as I go no, I came back, and there is no number available. So you can have some simple things like this, which you can design over your app. Okay. This is an example of explicit explicit intent. Okay. Now I would like to show you an example of hi, question. Ah, you can use any number. It is not required. Ki, uh, ah, nahin, nahin, you can dial any number. Okay? That's it. Clear? It does not matter if phone book is higher. Number dial. Ho ga. Okay? Clear? Now let's go for uh, implicit intents. Okay? Within this implicit intents, what I'm going to do is let's say let's let's close this uh, project now, and I'm going to design one new project, and let me show you what we will be doing this time. You know how to add images to your application project? Now in demo two of uh, implicit intent, we'll design something like a splash screen. Okay, see how we will do. Uh, this is going to be the demo two, and you can see that we are going to design a splash screen. The concepts which we will be understanding is uh, we'll will understand implicit intent. Okay. Second will be how to create multiple pages in Android. Okay. Third part will be how to add music files in your app and play them. Okay. Clear. So, एक तो splash हो जाएगा कि जैसे आपने आप चलाया पांच सेकंड के लिए एक splash screen आएगी और उसके बाद automatically it will move on to your main app, to your home app. And by the time your music will be running, you you will have a background something and then then we'll design that. Okay, let's see. So how we are going to do that? Uh, we'll understand. The implicit intent we will be using is is going to give you something like this. The implicit intent part. Uh, you have to create a new intent. What this intent will do is, it will take you from current page to next page, whatever it is. Okay. So this current page is going to be something like, let's say, new intent will be. We will be moving from this activity to my, let's say, home activity dot class. Okay. As a picture. Yeah. This भी हो सकता है या जो भी मेरी main class है इनके अगर मैं किसी thread में अगर इस code को लिख रहा हूँ तो I will call my main activity जो भी है मेरी main जिसके अंदर मेरा thread declared है dot this and then the next activity you can do that okay then uh, how to create multiple pages in Android तो हम direct दो pages बनाएंगे दो layouts बनाएंगे दो activities बनाएंगे उनके लिए ठीक है एक होगी पहली activity दूसरी होगी दूसरी activity ठीक है doubt कोई heavy थोड़ी होती है ठीक है let's see now let's see how to design that okay हाँ अपनी internal app के अंदर दो activities के बीच में process okay and uh, how to add your music files so in order to add a music file within resource directory you have to create a new raw folder and within that raw folder you are going to add your audio files dot whatever mp3 files you want to add okay you can add any any of the file mp3 mp4 uh, 3 4 support karta hai. 
करके भी एक आती है डब्ल्यू भी, भी आती है ये भी सपोर्ट करता है काफ़ी सारी एक बार चेक कर लेना एंड्रॉइड कम करते हैं सपोर्ट करना बहुत सारे फॉर्मेट सपोर्ट करते ठीक है दैट्स इट नाउ सी यू आर गोइंग टू एड इन ऑडियो फाइल इन टू योर रॉ डायरेक्ट्री रॉ बाई डिफॉल्ट इज नॉट अवेलेबल सो यू टू क्रिएट अ रॉ डायरेक्ट्री इन योर रिसोर्स एंड देन यू हैव टू एड यू म्यूजिक फाइल इन टू दिस एंड देन यू आर यूजिंग यू आर गोइंग टू यूज मीडिया प्लेयर क्लास इन ऑर्डर टू क्रिएट योर फाइल so you have to specify the context where you want to play this which means the activity or the page where you want that music file to play and then your uh, music file whatever your music file is so we are going to refer that using something like r.raw.audio and that will play okay we'll be doing something like this so let's do that and uh, then what you can do is you can create an object for uh, media player that's called as mp and you can do that mp.play mp.stop Oh sorry, MP dot start and MP dot stop to play pause, play stop uh, your audio which is playing. Let's do that. So in order to do that, now let's say I'm going to create a new Android application project and I'm going to call it as my Splash project. Okay, it's going to be my Splash project. Let's go next. Uh, I'm going to choose a common, a normal icon. something like let's say i'm going to use a image kind of something since it is a flash let's take a blank activity let's call it as this is going to be my main activity and second will be my home activity jo main dusri banaunga so let's say this is my main activity click on finish and now you will be presented with your project let's switch back to the design mode and what you can do is you can select a specific uh, image which you want over here uh, let's say this is going to be my splash screen okay and uh, i'm going to choose an icon somewhere from the web let's say this is my google kahan gaya ye tha na i'm going to choose in us i'm going to choose in some splash icon Uh, let's say i've got a lot of flash icons visible over here which we can use uh, to display that my application is loading at this particular moment clear bahut sare hain koi sa bhi ek acha sa choose kar lete hain let's say i want to choose something like this okay so now the part is let's say i have to save this image save image it as and let's say splash okay i have saved this image and uh, in case if i want to choose some different color for uh, my splash at this moment let's say it is i would like to use something like this okay into my app i will go to my activity main i'm going to specify android background and you can define it something like this control s so now in this case say if you have a brown background available over here uh, you won't be able to uh, add your image kyunki uska piche background hai so you have to remove that background and then you have to add that splash screen kyunki abhi jo image humne download kiya hai wo kis type ka hai uh, android wo hai uske piche black color ka ek background laga hua hai to ye background bahut zaruri चीज है एंड्रॉइड के अंदर हैंडल करनी अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ओके सो आई जस्ट टेकन द टेक्स कलर टू वाइट फॉर माय स्प्लैश स्क्रीन एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज दैट इमेज ओवर हियर सो आई गाइड यू विद दैट अगेन आई हैव टेकन द स्प्लैश इमेज आई टेक दैट स्प्लैश टू माय फोटोशॉप आई जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर आई विल कॉपी इट इनटू माय प्रोजेक्ट लेट्स से आई क्लोज अ फ्यू नो I don't want to use these now. And uh, what I'm going to do is, I'm going to take that splash over here, put that to my project. I get something like this. I choose my magic eraser tool. I remove that background, and now I get the icon. Okay. File save as, which means export. Save for web. And I would like that to be not more than say 200 something. Okay. Let's save. 
it's a transparent image and that is going to be my splash.png and I'm done. So let me just close that Photoshop and I'm going to use that splash.png within my application code. So for this, I'll go to my resource directory, create a new folder that is going to be known as drawable, B R A W A B L E, and I'm going to paste that splash.png within this drawable directory over here. Okay, so I'll put that into my drawable, copy files. So you can see you can drag and drop and you can copy paste also. Okay, so you get a drawable file. Now I want to add a media file. So right click, go to new folder and name it as raw. Okay, so you get a raw folder within resource. Okay, and now let's say I would like to add a music file. So I have a few music files available over here. Let's say I have an audio dot mp3 here. So I'm going to add that file to my project and uh, let's say copy the files and now you have an audio.mp3 also available over here okay. so let's see so now what we are going to do uh, I'm going to design the splash screen uh, here and then I will switch to my second actor so first of all I would like to show an image over here at the center somewhere let's say I would like to add an image and I'm going to add that splash over here so now you can see that that splash looks really good because now I have removed that black background so only the required part is being visible over here so you can you can go to your absolute layout and you can set that according to your choice okay kitna size pe rakhna hai relative hai to itna hai theek hai and uh, you can go to your form widget section you can drop in a text view below here and you can type in some text like loading l o a d i n g dot 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 something like this okay and change that text color to whatever it suits well so let's say android text color will be somewhat like a white color okay so hash ff ff control s rgb color ka naam bhi de sakte ho yahan pe kuch lekin sab colors to aate nahi hai to hex code use karna hamesha best theek hai so you you'll get something like loading over here and uh, then you will switch to your next layer clear so we have got we have designed a splash screen something like this and uh, as soon as my application starts this content view will run and uh, my activity will start play. okay abhi kya hai main code baad mein likhunga pehle dono design kar leta hu layout to ek layout to meri taiyar hai activity underscore main ab mere ko dusri banani hai home layout okay to create a new page you have to have a xml file a java file both okay so i'm going to create a new page so for that first of all i'm going to create a new layout right click on your layout go to android xml file uh and you have to give that let's say home underscore layout dot xml and i'm going to choose a relative layout as my default layout click on finish you get a blank screen somewhat like this okay uh let's change the color a little bit say i would like to use orange or something like this this time so i'm going to use this color so i'm going to choose the background for this android background okay and you can pass that color over here so that you get your layout somewhat like this and then let's drop a large text over center somewhere and let's say this is going to be my home layout at this moment ओके जो भी होगा इसमें वो हम बाद में डिसाइड करेंगे अभी तो बस मेरा डेमो है इस फर्स्ट एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी चलाना और लोडिंग स्लैश टाइप की चीज सो फॉर दिस ले आउट सो दैट दिस ले आउट कैन बी एग्जीक्यूटेड एंड इट कैन कम ऑन योर कंटेंट तो इसके लिए मुझे एक जावा फाइल बनानी पड़ेगी ओके सो इन ऑर्डर टू डू दैट लेट्स गो टू योर सोर्स डायरेक्टरी एंड हियर वी आर गोइंग टू डिजाइन अ होम एक्टिविटी डॉट जाओ ओके राइट क्लिक new class file the name of this class file will be home activity and in order to convert your class file into an activity you have to add a super class okay this super class is your activity so ise fark kya padega aapko explicitly extend karne ki zarurat nahi padegi 
ऑटोमेटिकली एक क्लास बनेगी जिसने एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रखा हो सो लेट सेलेक्ट एंड्रॉइड डॉट एप डॉट एक्टिविटी क्लिक ऑन ओके क्लिक ऑन फिनिश एंड यू विल बी प्रेजेंटेड विद अ जावा कोड फॉर योर होम ले आउट ओके सो यू गॉट अ होम एक्टिविटी विच एक्सटेंड्स एक्टिविटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एज सुन एज यू स्टार्ट एन एक्टिविटी इट सर्चेज फॉर अ ऑन क्रिएट मेथड एंड वॉट एवर लाइन्स ऑफ कोड आर अवेलेबल दैट गेट्स एक्जीक्यूटेड So let's design on create, and you can use the suggestion uh, from Eclipse in order to write that easily. Use Control Space, you'll get the suggestions, and design your method on create. So it's automatically created. Okay, and we are ready to go. Now the next part is we have to set the content view, and this method is also available within your activity. It asks for an integer layout ID, so we are going to give that ID using r dot layout dot. Your home underscore layout. So now, as soon as we switch to home activity dot class, that orange screen with a text view will be displayed. Let's do that. Now. So now, what we have, we have two layouts and two Java pages. Whenever you create a new page in Android, okay, you have to specify that to Android manifest dot xml. Otherwise, if you will start that activity. Manifest will give you a force close exception, and he will say, "I don't find any of this class uh, known to me." Okay. So what you have to do is, you have to specify your new activity within your Android Manifest dot XML also. Clear? So what did I do? I made a layout. For that, I made a Java file, and for that information, we gave Manifest. We have to do three things. Whenever you make a new page, okay, you have to do it every time. Every time, every time. Let's go to the XML file. and uh, within your application tag you can see that your first activity is predefined and that is your main activity and this is done by your android uh, eclipse whenever you start a new project in order to specify another activity you have to do something like this you have to specify two information name of the activity and label which you want to display label is something like this ये जो वैल्यू ऊपर दिखाई देती है वी कॉल इट एज अ लेबल ओके सो नाउ वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज एक्टिविटी एंड नॉट बिटवीन दिस टैग बिटवीन द एट्रीब्यूट सेक्शन ऑफ दिस एक्टिविटी टैग यू हैव टू स्पेसिफाई नेम यूजिंग दिस एंड्रॉइड नेम यूज कंट्रोल स्पेस एंड यूल गेट द ऑल द क्लासेज विच आर अवेलेबल विद द पैकेज नेम सो आई एम गोइंग टू यूज कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट स्प्लैश प्रोजेक्ट डॉट होम एक्टिविटी that is decided next is uh, your let's say it's android label and that label can be anything so let's say you can call it as this is my home layout so up directly up a string be specify kar sakte clear and that's it so your second activity is also specified clear so you can see that i have not written the text between these tags In fact, I have written the proper attribute information within the tag itself. Okay, that's it. So let's click on save, and now you are ready to write the code in your main activity, so that you can display a splash, play a music file, and after five seconds you will switch to the home layout. Okay, let's do that. So splash screen पे कोई ऐसा control तो है नहीं जिसकी हमें ज़रूरत हो event handling वगैरह करने के लिए. तो इसलिए हम यहाँ पे कोई ग्लोबल वेरिएबल अब नहीं बनाए विल डायरेक्टली गो टू अवर ऑन क्रिएट एंड अवर स्प्लैश स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू प्ले माय मीडिया फाइल एज सुन एज द स्प्लैश स्क्रीन स्टार्ट्स। फॉर दैट यू हैव अ क्लास नॉन एज मीडिया प्लेयर ओके लेट्स कॉल इट एज एम पी इज इक्वल टू मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट इसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है दैट इज डॉट क्रिएट एंड दिस क्रिएट टेक्स इन टू वैल्यूज the context which means the page where you want to play that music file and the integer value of that music file integer value means jaise hi aapne use raw mein dal ke save all kiya tha to us audio file ka registration r.java ke andar ho gaya to ab aap us r.java se us audio file ko refer kare theek hai jaisa maine aapko pehle bataya tha ki xml ke resources kaise refer ho so let's let's use that so this within this class i'm going to play my music file and i'm going to fetch that audio from r.raw. and the audio 
है ओके तो जो भी नाम से आप अपनी फाइल बनाएंगे उसका एक वेरिएबल बन जाएगा आर डॉट जावा में एंड यू विल बी यूजिंग दैट वेरिएबल इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर फाइल एंड टू रन दैट फाइल नाउ वट आई डू आई सिंपली डू एम पी डॉट स्टार्ट एंड द म्यूजिक विल स्टार्ट प्लेइंग ओके तो स्प्लैश स्क्रीन भी आ जाएगा लोडिंग जैसा लिखा हुआ और गाना भी बजना शुरू हो जाएगा क्लियर अब इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ पाँच सेकेंड बाद मेरा एक कोड एग्जीक्यूट हो और वो कोड क्या करे मुझे दूसरे लेआउट पे ले जाए मेरा गाना बंद कर दे और मुझे दूसरे लेआउट पे ले जाए ये करने के लिए वी हैव अ हैंडलर क्लास जब भी आपको कोई ऐसा कोड लिखना होता है कि मैं जैसे इस लाइन पे आऊँ तो ये लाइन एग्जीक्यूट तुरंत नहीं हो पाँच सेकेंड या दस सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट हो तो फॉर दैट वी हैव अ हैंडलर ओके हैंडलर क्लास होती है और उस हैंडलर क्लास के अंदर एक मेथड होता है पोस्ट डिलेड तो यू कैन एग्जीक्यूट दैट कोड आफ्टर अ पोस्ट डिले मतलब जब डिले हो जाए उसके बाद में वो एग्जीक्यूट करना है ठीक है सो यू कैन यू कैन क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट यूजिंग द क्लास न्यू हैंडलर दिस इज द नेम ऑफ द क्लास हैंडलर इट इज अवेलेबल इन द पैकेज हैंड्रॉयड डॉट ओ एस डॉट हैंडलर ओके एंड विद इन दिस देर इज अ स्टैटिक मेथड नोन एज पोस्ट डिलेड ओके नॉट स्टार्टिंग इट्स नॉर्मल मैथड तभी मैंने यहाँ पर पहले इसका नया ऑब्जेक्ट बनाया न्यू हैंडलर से और उसके थ्रू मैं इसको पोस्ट डिले एक्सेस कर रहा हूँ सो लेट से पोस्ट डिलेड विल टेक इन टू वैल्यू वन विल बी द रनेबल विच मीन्स द थ्रेड एंड सेकेंड विल बी द डिले कि आफ्टर हाउ मच डिले दिस कोड हैज टू बी एग्जीक्यूटेड ठीक है थ्रेड की हमें यहाँ पर क्यों ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि हम सेम लाइन मतलब ऑन क्रिएट के अंदर अगर हम उस कोड को अगर स्पेसिफाई करेंगे तो वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं कि हम पाँच सेकंड बाद एक नया थ्रेड बनाएंगे और उस नए थ्रेड के अंदर जो लाइंस ऑफ कोड होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगे सो हेंस यू नीड अ रनेबल फॉर दिस ओके सो हाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन दैट लेट्स हैव अलो सो यू हैव गॉट आर विच इज योर रनेबल सो वट आई एम गोइंग टू डू एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू रनेबल ऑब्जेक्ट एंड विद इन दैट आई एम गोइंग टू चूज अनोनिमस इन अर टाइप Whenever I use anonymous inner type, it automatically generates a void run method in it. तो मुझे खुद लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उस void run के अंदर मैं जो भी कोड स्पेसिफाई कर दूँगा वो एक सेपरेट थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए ठीक है सो लेट्स डू दैट रनेबल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले हम इसका डिले लगा देते हैं लेट से मैं पाँच सेकेंड में करना चाहता हूँ तो ये डिले जो है ये मिली सेकेंड्स के अंदर होता है सो आई हैव स्पेसिफाइड फाइव थाउजेंड मिली सेकेंड्स विच मीन्स फाइव सेकेंड्स Okay, and now I'm going to create the new runnable, new runnable, and with an anonymous inner type. So now you can see that your delay code has been written over. Okay, this public void run के अंदर आप जो line specify कर दोगे वो पांच second के बाद execute हो जाएगा. ठीक है? यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो पांच second के बाद automatically execute हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा सबसे पहले? I'm going to stop that MP, but MP is a local variable at the moment, so I'm going to make it global first. MP dot uh, I'm going to change that to oh I'm sorry. I'm going to do that MP control one create field MP so a global variable will be declared, and then I'm going to use MP dot stop. So the music file will be stopped, and I'm going to create a new intent. Let's say go to home equal to new intent, and within this, I'm going to say I'm going to move from my main activity dot this main activity. यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ this इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ ये एक दूसरे thread में है और उस thread का नाम उस thread की class main activity नहीं है इसलिए मैं this नहीं लिख रहा हूँ मैं explicitly specify कर रहा हूँ कि main activity जो भी चल रही है वहाँ से आपको दूसरे activity में जाना ठीक है एंड देन आई एम गोइंग टू से होम एक्टिविटी डॉट क्लास क्लास यहाँ पे इसलिए स्पेसिफाई किया है क्योंकि जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो वो फाइल ऑटोमेटिकली कंपाइल हो चुकी है और होगी डॉट जावा फाइल से डॉट क्लास फाइल बन चुकी है तो इसलिए वहाँ पे हम डॉट क्लास के हिसाब से स्पेसिफाई करते हैं सो लेट्स इम्पोर्ट दैट इंटेंट एंड हेयर वी आर लेट से आई जस्ट टाइप दैट डाउन हेयर बराबर ओके, सो वी वी हैव समथिंग लाइक दिस तो हमने एक इंटेंट बनाया कि मूव फ्रॉम करंट एक्टिविटी टू द नेक्स्ट एक्ट क्लियर एंड विद इन दिस आई एम गोइंग टू डू जस्ट स्टार्ट योर एक्टिविटी 
start the activity and give your go to home activity and finish your current activity. तो एंड्रॉइड में जब भी आपको अगर एग्जिट करना है कोई एक्टिविटी तो भी टाइप इन फिनिश सिस्टम डॉट एग्जिट जीरो नहीं लिखते हैं क्योंकि उसे ना फ्लिकिंग करके ऐसे दुम ऐसे बंद हो जाती है तो वो नहीं करना फिनिश करोगे तो स्मूथली क्लोज हो जाता है ठीक है तो इन ऑर्डर टू क्लोज योर स्क्रीन और योर पेज यू कैन यूज फिनिश अगर हैंडल क्लास के अंदर जो भी लिखा है बाद में हाँ हाँ इसके बाद जो भी लिखे हुए वो तुरंत देख लीजिए जैसे यहाँ पे मान लो मैं एक टोस दे देता हूँ टोस डॉट मेक टेक्स्ट एंड लेट्स से दिस एंड इफ यू वांट टू से कि आई एम अ स्प्लैश एंड लेट्स से लेट्स कॉल चाइस टोस डॉट देन शॉर्ट dot show let's see clear so we have written a simple uh, toast as well try karte hain ab isko theek hai to kya kiya aapne aapne ek do layouts banaye icon icon sab set kiye gana dal diya jaise hi aapki activity shuru hui aapne wo gana play kiya set content view mein layout to aapko automatically dikhti rahegi फिर देख पाँच सेकेंड के लिए एक डिले लगवा दिया कि इतनी देर के बाद एक थ्रेड शुरू होगा और वो आपको स्विच कर देगा अपनी करंट एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ठीक है और ये आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा इंस्टेंटली ठीक है लेट्स डू दैट लेट सेव इट इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत तो है नहीं क्योंकि ना कोई हम कॉस्ट वाली सर्विस यूज कर रहे हैं ना ही हम कोई लोकेशन वगैरह कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सो लेट्स सी सो राइट क्लिक ऑन यूर स्प्लैश प्रोजेक्ट रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन Select that. Click on OK. So as soon as the app runs, uh, we'll see what happens next. ठीक है एमएस फ्लैश भी आया था नीचे एंड यू विल स्विच टू द लेयर क्लियर देखिए सो नाउ व्हाट आई विल डू आई विल जस्ट ओपन दैट ऐप अगेन एट द बॉटम आई हैव गॉट माय स्प्लैश प्रोजेक्ट एज सुन एज आई क्लिक अरे ये क्लोज नहीं हुआ ये लास्ट ठीक है एंड दैट विल गो टू द नेक्स्ट लेयर Clear. So now you know how you can use implicit intent as well in order to switch from one activity to other activity. So you can directly do it. Like you have made an activity, you have made a button. Bt1 dot set on click listener on click. Now it's on click. In the intent, go to home is equal to new intent. Then there will be this comma and the next class. Just go and start the activity and finish the current one. Current one finish the next one. नहीं तो क्या होगा नेक्स्ट वाली क्लोज करोगे तो ये पुरानी वाली खुली रह जाएगी ये बंद नहीं होगी जब तक फिनिश स्पेसिफाई नहीं करोगे तो जब भी हम अपनी करंट एक्टिविटी से नेक्स्ट एक्टिविटी में जाते हैं हम अपनी इस एक्टिविटी को फिनिश करते हैं हमेशा ठीक है सो लोकल इंटेंट भी हो जाएंगे एंड यूल अंडरस्टैंड समझ में आ गया सो नाउ यू नो अटल बिट अबाउट हाउ यू कैन हैंडल हाउ यू कैन सेलेक्ट थीम्स हाउ यू कैन सेलेक्ट specific colors from those themes you understand how you can choose images how you can remove background from those images then you know how to uh, scale up and scale down in form of pixels ki kaise aap store kar sakte ho apne alag alag size ke liye you have a reference sheet for icon handling as well which is your icon handbook you have a set of color swatches as well from where you can select different colors according to your own choice then finally what you can do is uh, All this stuff is done. Then you know how to add your music and droppable files into your Android application. How to play your music file? How to stop your music file? And uh, how to uh, 
uh, write implicit intent so that you can move from one activity to other activity and you know how to write a code which should be executed after a specified delay. Okay, so we have done a lot I guess for today. Okay. So just try that on your uh, machines. अब आप क्या करेंगे आप ऐसे एक स्प्लैश के साथ में कुछ ऐसा बनाओ कि स्प्लैश के बाद में आपका वो खुले पेज खुले और पेज के बाद में कुछ ऐसे चार पांच इमेज बटन्स हो जिनके अंदर अच्छे अच्छे आइकन्स हो ठीक है छः इमेज छः ऐप्स हो उन छः के अंदर अपने बहुत बेहतर बेहतर बैकग्राउंड लेस आइकन्स हो और उसमें आप ऐसे छः ऐप्स बनाओ कोई से फोन ब्राउजर समथिंग उसके बाद में होम स्क्रीन आ जाएगी होम स्क्रीन पे छह बटन होंगे हाँ उनसे जब आप खोलोगे तो फिर सबके अलग अलग ऐप तो यानी टोटली आपके इस एप्लीकेशन के अंदर छः सात आठ पेजेस होंगे आठ एक्टिविटीज होंगे तो आठ लेआउट बनाएंगी आठ जावा क्लासेस बनेंगी ठीक है इमेजेस होंगी और म्यूजिक होगा ठीक है ये आज आपको बना बन जाएगा हाँ हाँ बैठो बैठो समझ गए ना सो वी हैव टू डू दैट 